లవ్ స్టోరీ అని విన్నాను సార్ దీనికి అంతటికంటే ముందండి యాక్చువల్గా నేను ఇండస్ట్రీకి రావడానికి కారణం మా మావయ్య ఓకే నాకు చిన్నప్పుడు అంతా కొంచెం అల్లరగా ఉండేవాడు బాగా బేసికల్గా వాళ్ళు కూడా సినిమా వల్ల కాదండి కాదు కాదు సినిమా సంబంధం లేదు మా మావయ్య పేరు రఘురామ్ అనమాట తన కాకినాడలోనే ఉంటాడు అమ్మ తమ్ముడు నేను కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండేవాడు బాగా ఓకే యాక్టివ్గా అంటే రన్నింగ్ ట్రైన్ల మీద పరిగెడ్డం మా ఏరియా దగ్గర రైల్వే స్టేషన్ ఉండేది మా ఇంటి దగ్గర ఇక్కడి నుంచి సామలకోట వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడ నేను ఒక చిన్నది ఇన్స్టిట్యూట్లో చేశాను నేను నేర్చుకున్నాను వర్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ట్రైన్లో పంపించేవారు నేను రన్నింగ్ ట్రైన్లో పైకి అప్పుడు భోగీలు ఉంటాయి కదా మధ్యలోంచి ఎక్కి పై నుండి అంతా పరిగెట్టేవాడిని అంటే అప్పటి నుంచి కొంచెం ఆ టచ్ ఉందేమో మనకు తెలియకుండా అని కొంచెం బాగా అల్లరి చేసేవాడిని ఎక్కువ ఎంత ఉంది సార్ మీ ఫ్యామిలీ మేము ముగ్గురు అండి బ్రదర్స్ నా అన్నయ్య వచ్చి సత్య శ్రీనివాస్ కాకినాడలో ఉంటాడు తమ్ముడు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అన్న బిజినెస్ చేస్తున్నాడు ఫాదర్ వచ్చి ఆయనకి మాకు వచ్చి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లోనే ప్రెస్ ఉండేదండి మాకు ఓకే నాన్నగారు బీఏ చేశారు ఆయన శ్రీపతి ప్రెస్ అని ఈ ఉషశ్రీ గారు మనకు ఉన్నారు కదా రామాయణం భార భారతం ఇవన్నీ కూడా మా దాంట్లో ప్రింట్ అయ్యి కాకినాడలో ఫస్ట్ ప్రెస్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుండి ఉంది మాది నాన్నగారు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆయన థర్టీ ఫైవ్ ప్రింట్ మీడియా ఓకే అప్పట్లోని నాన్నగారు బీఏ చేశారు అమ్మ హౌస్ వైఫ్ అన్నయ్య తమ్ముడు నేను మాది సో మేడం మీరు ఫస్ట్ చేసిన సీరియల్ పేరేంటి సంఘర్షణ సంఘర్షణ సో మీ ప్రేమ అనేది ఆ సీరియల్తోనే స్టార్ట్ అయిందా ఏంటి ఇప్పుడు అవునండి సంఘర్షణ సీరియల్ తను చెన్నై నుండి వచ్చేది వాళ్ళ బ్రదర్ పరిచయం నాకు వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా యాక్టర్ అతను విజయ్ అని వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ నేను కలిసి నెక్లెస్ రోడ్ అని సినిమా చేసాం అప్పుడు ఓకే యాక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ టైంలోనే నాకు సీరియల్ వచ్చింది సంఘర్షణ అని ఆ సంఘర్షణ సీరియల్లో మా ఇద్దరికి ఒకటే కారు ఓకే ఫిలిం సిటీకి వెళ్ళాలి మార్నింగ్ నన్ను పికప్ చేసుకుని ఈ ప్రాసెస్లో ఫ్రెండ్ సిస్టర్ తనకి క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం తనకి అంటే మాది ఇద్దరులో ఎవరు ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నాం ముందు అటువంటి ఇప్పటికీ మాకు తెలియదు చెప్పుకోలేదు అలా లేదు అంటే మాకంటే కూడా ఆడియన్స్కి ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారని వచ్చింది ఓకే రూమర్స్ వచ్చేసా రూమర్స్ రాలేదు ఏ వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారు వీళ్ళిద్దరూ బాగున్నారు జంట అంటే పేరు బాగుంది అది సక్సెస్ అండి పెద్ద సక్సెస్ సంఘర్షణ అనే సీరియల్ మేము ఆ సీరియల్లో పరిచయం 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 ఇంకా పెళ్లి దాకా ఎలా వెళ్ళింది పెళ్లి దాకా అంటే ఒకసారి తను అడిగిందా అండి తను అడిగితే తను నేను ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా మీకు ఏమైనా మేనర్ కాలు అయ్యి ఉన్నాయా ఇంట్లో చుట్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి ఉన్నాయి కానీ అంత చేసుకుని వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేదు అత్తలు అయితే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అది తర్వాత ఒకసారి తనకు ఇంట్రెస్ట్ అని తెలుసు నేను నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతాను తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది మనం ఇద్దరు ఇష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళు తను ఒకటే మాట చెప్పింది ఓకే మనం పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే ఒకటే అనుకున్నామండి రెండు పక్కల యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు అడిగారా మేడం అడిగారా ఈ పెళ్లి ఇది ఇది ఇంకా తేలని విషయం ఇప్పటికే మాకు ఇద్దరికి ఇష్టమని తెలుసు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగారు ఓకే ఫస్ట్ తనకి ఇష్టమని తను చెప్పింది ఒకసారి వచ్చి అడిగారు అడిగితే నేను నాకు ఇష్టం అండి బట్ నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి మేము మా ఇద్దరిది వైదేహి అనే సీరియల్ ఎక్కడ వీరవరం అనే ఒక ఊరిలో జరుగుతుంది ఒక విలేజ్ అది అక్కడంతా మా చుట్టాలు బ్యాచ్ అక్కడ వీరవరం అనే ఊర్లో అక్కడే మా పెళ్లి సీన్లు అయ్యి కూడా జరుగుతుంది ఓకే జరిగాయి పెళ్లికి ముందే పెళ్లి సీన్లు అయ్యి జరిగాయి అక్కడి నుంచి నేను ఒకసారి మా అమ్మకి ఫోన్ చేసి అమ్మ ఇలాగా నేను హరిత అని తను వస్తున్నాం ఒకసారి అని తీసుకు సరదాగా తీసుకెళ్ళాను మాట్లా మామూలుగా మాట్లాడుకున్నారు ఫస్ట్ తను వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నేనేం చెప్పలేదని తర్వాత నేను దాన్ని చూపించి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు ఇంకెంత పెళ్ళి ప్రపోజులు ఏం లేవు ఇష్టమని తెలుసు ఒకసారి అడిగినప్పుడు నాకు అలాంటి ఐడియా లేదని చెప్పాను ఓపెన్గా నాకు అలాంటి ఐడియా లేదు ఇద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే తర్వాత నేను డెసిషన్ తీసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పి అంటే ఫస్ట్ మీరు అడిగినప్పుడు ఏం ఒప్పుకోలేదు నేను ఒప్పుకోకపోవడం అంటే క్లోజ్గా ఉంటున్నాం అలాంటి ఒపీనియన్ అయితే నేను చెప్తాను అలా ఏమి ఫిక్స్ అవ్వలేదు ఇద్దరు అనేది నాకు తన అభిప్రాయం కూడా మేము ఎప్పుడు నీ ఐ లవ్ యూలు అలా చెప్పుకుని ఏమీ లేదు క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఎక్కువ టాపిక్ అంతా అని తమిళ ఒకసారి నా ఇంటికి వెళ్ళి ఇలాగని చెప్పాను అంటే మా మదర్ మా మావయ్య అన్ని అన్నయ్య
నీకు ఏ సపోర్టు లేకుండా నువ్వు ఒకసారి నీ నీ లైఫ్ నువ్వు సెట్ చేసుకున్నావు అంటే నీకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది నువ్వు నువ్వు నీ లైఫ్ నువ్వు డిజైన్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ నువ్వు ఏది చేసినా రైటే చేస్తావు అని చెప్పడం వాళ్ళ అలాంటి సపోర్ట్ ఉంది నాకు ఇంట్లో మెయిన్ మా మామయ్య అండి ఆయన రఘురామన్ తనే అన్ని నాకు ఫాదరు కూడా ఇష్టం లేకపోతే తనే కన్విన్స్ చేశాడు ఓకే ఆయనకి చదువుకోవచ్చు కదా శుభ్రంగా మీ ఇద్దరం కలిసి తర్వాత సంఘర్షణ సంఘర్షణ తర్వాత మనసు అనే ఒక సీరియల్ వైదేహి హ్యాపీ సక్సెస్ సంఘర్షణ సినిమా చేస్తున్న టైంలో పెళ్ళి అయిపోయిందా సంఘర్షణ అయిపోయింది అప్పుడు మ్యారేజ్ వైదేహి కూడా అయిపోయింది మీ ఇద్దరం పెళ్ళయ్యి టైంకి సీరియల్స్ అన్ని అయిపోయింది అయిపోయాయి మా పెళ్లి టైంకి సీరియల్స్ అన్ని అయిపోయింది మీ ఇద్దరం యాక్ట్ చేసేవి ఓకే ఆ తర్వాత పెళ్ళి అయ్యాక తమిళ్ చేసామండి ఉరువు సొల్ల ఉరువు అని అని తమిళ్ సీరియల్ తమిళ్ చేసాం పెళ్ళి అయ్యాక తర్వాత లాంగ్ గ్యాప్ మీ ఇద్దరం కలిసి చేయడం తర్వాత ఈ మధ్య కుంకుమ పువ్వు అనే సీరియల్ చేస్తున్నాం చాలా పెద్ద సక్సెస్ అది మళ్ళీ మేము కలిసి చాలా ఏళ్ళ తర్వాత చేసింది అది కూడా ఒప్పుకోవడం కూడా ఇద్దరం కలిసి చేస్తాను అని ఒప్పుకున్నాను సూపర్ అండ్ ఇప్పటికి కూడా మేడం ఎక్కడో వేరే సెట్లో ఉండి మీరు బయట ఎక్కడో ఉండి సో రోజుకి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై సార్లు కాల్స్ చేసుకుంటారని విన్నాను ఇప్పటికీ ఏంటి సార్ అంత అంత అన్యోన్యంగా ఒక ఆల్రెడీ పిల్లలు ఒక ఏజ్కి వచ్చినాక నిజంగా పిల్లల్ని కన్నాక ఆ ప్రేమ అనేది అంతగా ఉండదు ఆ కనెక్టివిటీ సో ఇప్పటికీ మీరు ఇంట్లో నుంచి మీరు బయటకు వచ్చినా మేడం బయటకు వెళ్ళినా సో ఇద్దరు వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నా కూడా సో దగ్గర ఒక ముప్పై సార్లు కాల్ చేసుకుంటారట అంత అన్యోన్యంగా ఎలా ఉంటున్నారు ఏం లేదు ఇద్దరం కనెక్టివిటీ ఏంటి ఇంకా నేను ఫ్యామిలీ వదిలి బయటకు వచ్చేసానండి అంటే వదిలి రావడం అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం మనం ఒకసారి చెన్నైకి వచ్చామంటే చెన్నై టు హైదరాబాద్ ఫ్యామిలీ తను కూడా వన్స్ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాక అంత పెద్ద ఇల్లు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరిని వదిలి నా దగ్గరే ఉంది డె అలాంటప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ ఇది లేకపోతే కష్టం అండి మనల్ని నమ్మి ఒక మనిషి వచ్చింది అది కూడా కదా మీ పెళ్ళికి ముందే కూడా ఇప్పటికీ చాలా ఇంటర్వ్యూలో మీకు చూసే ఉంటారు బయట కూడా విని ఉంటారు మేము పెళ్లి టైంకి ఎయిటీన్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అయింది దానికి మాకేంటంటే అప్పుడు పీక్ అవర్స్ ఉండి ఫోన్స్ సెల్ మొబైల్స్ వచ్చిన కొత్త ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ఉండేది నేను ఓపెన్గా చెప్తాను ధైర్యంగా చెప్తాను టెలిఫోన్ బిల్తో మీ ఇల్లు కొనుక్కునేవాడు మీరు నమ్ముతారా అంటే ఆ రేంజ్లో మాట్లాడుకునే మాట్లాడేవాడు పెళ్ళి అయినాం కదా సార్ పెళ్ళి కాకముందు కాకముందే కాకముందు లవ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్కి తెలిసి వాళ్ళ ఇంట్లో బిల్లు ఒకటి ఇరవై ఆరు వేల ఇరవై ఏడు వేలు వచ్చింది ల్యాండ్లైన్ బిల్లు ఎస్టీడీ బిల్స్ అదే ఒకసారి ఎంగేజ్మెంట్ అయింది తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత మాకు సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ అండి ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు మా ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఫోర్టీన్త్ రోజు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెవెంత్ పెళ్ళి ఆగస్ట్ ఫోర్త్ మా పెళ్ళి ఓకే ఆగస్ట్ నాలుగో తారీఖు పెళ్ళి ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా మేము ఫోన్లు మాట్లాడుకున్నాం ఆవిడ ఒకసారి చెప్పారు ఎందుకండి ఇలా ఫోన్లు అయ్యి ఓపెన్ టికెట్స్ ఉండే అప్పట్లో ఫ్లైట్కి అవి తీసి పెట్టుకుని అవసరం వెళ్ళి వచ్చేవాడిని ఏం లేదు వెళ్ళడం ఊరిని ఒకసారి మాట్లాడి వచ్చాడు అంతే ఆ డబ్బులు తీయడంతో మంచి ఇల్లు వచ్చాను మాకు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ 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 ఏం తగ్గలేదు ఇప్పటికీ బాగా నేను ఫ్రీక్వెంట్గా ఇప్పుడు మీ స్టూడియోకి వచ్చే ముందు కూడా మీరు ఇప్పుడు మీ రూమ్లో కూర్చోబెట్టారు కదా ఈ వెయిటింగ్లో కూడా ఒక నాలుగు కాల్స్ ఉంటాయి ఏం చేస్తున్నాం స్టార్ట్ అయిందా హాఫ్ అన్ అవర్లోనే హాఫ్ అన్ అవర్లోనే అంటే మాకు బయట ఫ్రెండ్స్ కూడా పెద్ద ఎక్కువే ఉండరండి ఎక్కువ మంది ఈ ఫ్రెండ్స్ సెట్ వదిలి వన్స్ బయటకు వచ్చాక అక్కడ అందరితో ఆప్యాయంగా ఉంటాం అందరితో ఉంటాం మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడేసే అంత ఏం ఉండదు ఇంకా మాకు మా పిల్లలు నా వైఫ్ మేమే మాదే ప్రపంచం అంతే అంతే లవ్ మ్యారేజ్ అనుకోవచ్చా లవ్ కమ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అనుకోవచ్చా ఓన్లీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లేదు ఇష్టపడ్డాం పెద్దోళ్ళు ఒప్పి పెద్దోళ్ళు ఒప్పుకున్నారు రెండు పక్కల ఇష్టపడ్డాను ఫైటింగ్ అసలు ఏం లేదండి హ్యాపీ హ్యాపీగా అనుకుని ఎలా చేసుకుందాం ఎలా చేసుకుందాం మనం ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అలా చేసుకుంటే చేసుకున్నాం అంతే సో ఇన్నేళ్ళ మీ దాంపత్య జీవితంలో ఎప్పుడైనా మనస్పర్ధలు వచ్చాయా సార్ ఏమండి ఇది ఓపెన్గా చెప్పాల్సింది ఏ మొగుడు పెళ్ళాలన్నా సరే మేము వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వీఆర్ వెరీ అబద్ధం అండి అది మొగుడు పెళ్ళాలన్నాక గొడవలు అనేవి రాకుండా ఉంటే అది కాపురమే కాదు నా దృష్టిలో ఆ కొట్టుకుంటేనే బాగుంటుంది వస్తాయి డెఫినెట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు అందరికీ అందరికీ మనం నచ్చేయాలనే
ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి వస్తాయండి అవి వచ్చినప్పుడే బాగుంటుంది అవి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒక లవ్ వస్తే చూసారా ఇద్దరం కాంప్రమైజ్ అయ్యాక అది చాలా బాగుంటుంది ఒక విధంగా మేడం ఆర్టిస్ట్ మీరు ఆర్టిస్ట్ సో ఇద్దరి మధ్య ఆ డామినేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్ క్యారెక్టర్ పరంగా వచ్చే లోపలికి సెట్లో డెఫినెట్గా నాకు ఈ మధ్య ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్ కూడా చెప్పాను జీ తెలుగులో నేను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ అయ్యాను చెప్పాను ఆ రోజు ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం మా ఆవిడే తీసుకుని ఈసారి నేను తీసుకోవడానికి వచ్చాను క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే వైఫ్ వైఫ్ వైఫే ఆర్టిస్టులు ఇద్దరు తనకు వస్తే నాకు వచ్చినట్టు ఏం కాదు నేను తీసుకోవాలి కదా అది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ పోటీ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ పోటీ ఉంటుంది నేను సరిగా చేయబోతే తిడతుంది ఎలా చేయాలని మామూలే ఒకవేళ మేడం ఎప్పుడైనా అలిగినప్పుడు ఎలా కూల్ చేస్తారు మీరు అంటే అది కూడా ఆడవాళ్ళకి సహజమైంది అంటే రోజుకి మూడు నాలుగు సార్లు ఉంటుంది అలవాటు అయిపోయింది కూల్ చేస్తాం మనం అలాగే తక్కువ తినం కదా మనం యాక్ట్ చేస్తాం కదా ఎక్కువ జనరల్గా మనం చేసేది యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అంటే లైఫ్ ఈ జోక్ సినిమా ఇస్ ఎ బిగ్ జోక్ అది లైఫ్లో కూడా చిన్న చిన్న జోకులు ఉంటాయి నేను అదే అనుకుంటాను అంటే లైఫ్లో చిన్న చిన్న నాటి గురించి ఎక్కువ ఎమోషనల్ అయిపోతాం సినిమా అంటే పాటలు ఫైట్లు కూడా ఉంటాయి అలాగే మనకి ఏంటంటే లైఫ్లో ఇవన్నీ ఏది శాశ్వతంగా అంటే మనం ఇంట్లో వాళ్ళని ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంచడం ఒక మంచి పద్ధతి నట జీవితాన్ని విషయానికి వస్తాయి ది బెస్ట్ ఎవరు అంటారు జాకీ గారా హరిది గారు అయ్యో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హరిత అండి నేను నేర్చుకున్నాను తన దగ్గర తను వెరీ వెరీ డెడికేటెడ్ ఎలా అంటే తను ఒక సెట్లో ఉందంటే కొంతమంది పద్ధతులు నేర్చుకుంటారండి అంటే తను ఇది నేర్పించేస్తుంది అండి తను వచ్చిన వెంటనే కెమెరాకి నమస్కారం పెట్టుకుంటుంది అందరినీ విష్ చేస్తుంది మీరు కొత్తగా ఈరోజే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మీరు ఈరోజే ఎంటర్ అయ్యి అప్రెంటిస్కి ఎంటర్ అయ్యి మీరు సీన్ చెప్తుంటే తను లేచి నుంచినే వింటుంది కూర్చోదు అలాంటి సిస్టమ్ అలవాటు చేస్తుంది అంటే తనకు ఆ పని అంటే చాలా ఇష్టం ఈరోజు వచ్చిన సీన్ ఈరోజే బాగా యాక్ట్ చేసే తెలి మళ్ళీ లైఫ్లో రేపు ఈ సీన్ వస్తుంది రాదు అంత డెడికేటెడ్గా ఉంటుంది తను నేను ఇంకా ఆక్తాయితనంగా సరదాగా నేను ఎంజాయ్ చేసి చేస్తాను తను ఏంటంటే దాన్ని మనసు మీద తీసుకుంటుంది సీన్స్ని ఇంకొకటి మేడం మీరు చాలా సీరియల్స్ చేశారా కదా మీరు అంటే పేరుగా కాకుండా సో విడివిడిగా చేసిన సీరియల్స్ ఏమి ఉన్నాయి సార్ అంటే యాజ్ ఏ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్గా కాకుండా ఓకే సీరియల్లో లేదండి ఇంతవరకు చేయలేదు అలాగే చేయలేదు నేను తను చేసి నేనే నాలుగు సీరియల్స్ నాలుగు మీ ఇద్దరం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ తర్వాత సెపరేట్ సెపరేట్ మేడం మీరు కలిసి ఓన్లీ సీరియల్స్ చేస్తారా సినిమాలు కూడా చేయలేదండి సినిమా చేయలేదు సినిమా చేయలేదు ఓన్లీ సీరియల్స్ సీరియల్స్ ఓకే సో మేడం గురించి మీ మాటల్లో ఒక నాలుగు వాక్యాలు సార్ వెరీ డెడికేటెడ్ అండి పూజలు ఇష్టం బాగా చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది ఇంట్లో మమ్మల్ని అలాగే ఉండాలని బుర్ర తింటుంది పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికీ తనంటే ఒక భయం భయం అంటే భయపెడుతుంది ఏ మీరు ఎలాగ ఉండాలి అలాగ ఉండాలి అని మంచి వైఫ్ ఓకే ఎందుకంటే ఏమని చెప్పలేం ఎందుకంటే తను చాలా సిస్టమ్ చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉండాలని ఒక ఇది వర్క్లోకి వస్తే మీరు ఎవరినైనా హరిత గురించి బయట మీరు ఎక్కడైనా అమ్మో ఆవిడే అంటారు ఎందుకంటే ఆ వర్క్ ఉన్న వరకు వర్కే వేరే వాళ్ళు మాట్లాడదు ఇంకా ఇప్పటివరకు మీరే ఎక్కువ సీరియల్స్ చేశారా మేడం సార్ ఆవిడే చేశారండి ఆవిడ మీరు తన గ్రేట్ ఏంటంటే తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ ఒరియా మరాఠీ ఎయిట్ లాంగ్వేజ్ యాక్ట్ చేసింది తను మై గాడ్ ఎయిట్ లాంగ్వేజ్ మీరు నేను కన్నడ చేశానండి తెలుగు తమిళ్ చేశాను ఓకే అంతే నేను మూడు లాంగ్వేజ్ చేశాను తన తెలుగు కన్నడ తమిళ్ ఒరియా మలయాళం ఏది మరాఠీ బెంగాలీ హిందీ కూడా చేస్తాను తను హిందీ కూడా హిందీ కూడా చేస్తాను తను అరుణ్ కోవిల్ కూడా చేశారు ఓకే తను ప్రకాష్ రాజ్తో చేసింది తను బాలచంద్ర గారి అండ్ ఇంకొకటి సార్ పిల్లలు అన్నారు సో ఎంతమంది సార్ పిల్లలు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అండి బాబు పాప ప్రజెంట్ ఏం చేస్తాను బాబు వచ్చి టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు టెన్త్ ఓకే నాడు పాప వచ్చి సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ ఆరో సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతుంది తను బాబు పేరు మృదుల్ మృదుల్ పాప పేరు సంస్కృతి సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో అంటే వంశపాల పరంగా అని చెప్పేసి ఇంటి నుంచి ఎవరో ఒకరు యాక్టర్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వస్తూనే ఉంటారు సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మీ పాప కానీ లేదండి యాక్చువల్ అంటే నాకు ఇంట్లోని మా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తే పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది మేము ఒకే ఇంట్లో బోల్డ్ మంది ఉండేవాళ్ళం నాన్నగారు ఏదంతాని మా మేనమా ఒక ఆయన చిట్టుబాబు అని మా మామయ్య చిట్టుమామయ్య అంటాం నాటకాలు వేసేవాడు అంట నన్ను మేనబాబు బుద్ధులు వచ్చేవారు నేను యాక్టర్ అయ్యాక 
ఇక్కడ మేనమామ ముందులు వచ్చే నాటకాలు ఏడేలా శ్రీడు అలా వేస్తున్నాడని ఇప్పటికైతే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళిద్దరికి అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు ఏం కనబడలేదండి ఇది మనం ఏం చేయలేము ఇదేంటంటే ఇది బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఎవరైనా కాదు అంటే నేను ఒప్పుకోను మనం ఎంతమంది బతుకుతున్నా ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్న ఎంతమంది హీరోలు డెఫినెట్గా చాలా మంచి మనం చేసే పని చాలా మంచిది ఓకే ఎందుకంటే డబ్బులు చాలామందికి ఉండొచ్చు కానీ మనలాంటి పేరు మనలాంటి ఇది బయటికి వెళ్తే మనం గుర్తుపెట్టే అంతకంటే డబ్బు వేరే లేదు సో మేడంలో మీకు బాగా నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి సార్ హరిత గారు ఏం డెడికేటెడ్గా ఉంటుంది అండి వర్క్ అంటే చాలా పూజలు బాగా చేస్తుంది మనని హింస పెడుతుంది అది చేసేమని చేయమని హింస పెడుతుంది Thank you.